শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটি দীর্ঘ যাত্রা ইতিমধ্যে পার করে এসেছি আমরা ইতিমধ্যে আমাদের আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ পুরোপুরি শেষ করেছি আমাদের আজকের লেকচার থেকে আমরা শুরু করব বাংলাদেশ প্রসঙ্গ শুরুতেই আমরা আমাদের যে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ আছে এটিকে এক নজরে এটি সম্পর্কে জানবো বাংলাদেশ যে দেশটি এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বলিয়ান একটি মডারেট মুসলিম রাষ্ট্র এটি স্বাধীনতা লাভ করে ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সাল থেকে সালে পাকিস্তান থেকে তোমরা এ তথ্যটি জানো সরকারি নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ইংরেজিতে এটিকে বলা হয় দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এর রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট এবং সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী তোমরা এই দুটি ব্যাপার খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান যদিও প্রেসিডেন্ট প্রশাসনিক সাংবিধানিক ভাবে ক্ষমতা পেয়ে থাকেন কিন্তু প্রশাসনিক সকল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সরকারের প্রধান হন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রধান হন প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট আরো বেশি অনেকগুলো সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন সেগুলো যখন আমরা সংবিধান পড়ব তখন খুব ভালো মতো জানব বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা চালু আছে এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু আছে বাংলাদেশে এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলে অর্থাৎ ঢাকা কেন্দ্রিক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি সেটি চলে একটি মাত্র রাজধানী এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে দু কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রচলিত আছে সেটির উদাহরণ আমরা যখন আইনসভা পড়েছি তখন তোমরা জেনেছ পার্লামেন্টের নাম হচ্ছে জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা তিনশো যার মধ্যে তিনশো জন নির্বাচিত সংসদ সদস্য হন এবং পঞ্চাশ জন মনোনীত যাদের সকলেই হন মহিলা এছাড়া বাংলাদেশের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যেটি তোমাদের জেনে রাখা দরকার সেটি হচ্ছে যে এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম দেশ জনসংখ্যার দিক দিয়ে অর্থাৎ জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম দেশ সুপ্রিয় বন্ধুরা আমরা একদম প্রথম লেকচারে মানচিত্র কিভাবে বুঝতে হবে সে সম্পর্কে জেনেছিলাম এখন মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থানটি বের করা কিন্তু খুবই সহজ বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে উত্তর গোলার্ধে অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমরা জানো যে পৃথিবীর মাঝ বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে যে রেখাটি গেছে সেটি পৃথিবীকে দুটি গোলার্ধে ভাগ করে একটি হচ্ছে উত্তর গোলার্ধে এবং অপরটি হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধ এর উত্তর গোলার্ধে বাংলাদেশের অবস্থান এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রান্তীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থানকারী একটি দেশ এর অক্ষাংশ হচ্ছে বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর থেকে ২৬ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর এবং বাংলাদেশের দ্রাঘিমা হচ্ছে অষ্টাশি ডিগ্রি এক মিনিট পূর্ব থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব অর্থাৎ তোমরা দ্রাঘিমা রেখা যতটুকু জানো তোমরা জানো যে প্রত্যেক পনেরো ডিগ্রি পরপর আমরা নর্মালি এক একটি দ্রাঘিমা রেখা হিসাব করে থাকি সেক্ষেত্রে যেহেতু দ্রাঘিমা অংশ বলা হচ্ছে আটত্রিশ ডিগ্রি এক মিনিট পূর্ব অর্থাৎ যেহেতু এদিকটি পূর্ব তোমরা জানো যে আমরা এদিকে মোটামুটি ছয়টি দ্রাঘিমা গেলে বাংলাদেশ খুঁজে পাবো সুতরাং তোমরা জানো যে বাংলাদেশ খুব ছোট্ট একটি দেশ মানচিত্রে যদি তোমাদের বাংলাদেশ খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় তবে তোমরা দ্রাঘিমা গুনে ঠিক ছয় নম্বর দ্রাঘিমা ধরে সেই বরাবর নিচে নামলে দেখবে যে উত্তর গোলার্ধে ঠিক উপর দিকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি বরাবর বাংলাদেশের অবস্থান অর্থাৎ বাংলাদেশের উপর দিয়ে কিন্তু সাড়ে তেইশ ডিগ্রি যে রেখাটি অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তি রেখাটি সেটি গিয়েছে বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রান্ত ভৌগোলিক রেখা কর্কট ক্রান্তি রেখা যেটি আমি বললাম এটি সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ যেটিকে কর্কট ক্রান্তি বলা হয় তোমরা জানো ঢাকা শহরের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত দ্রাঘিমা রেখা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি ছাব্বিশ মিনিট পূর্ব এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য এটি ভালো মতো তোমরা পড়বে এবং গ্রিনিচ মান সময়ের সাথে বাংলাদেশ সময়ের পার্থক্য জিএমটি অর্থাৎ গ্রিনিচ মিন টাইম প্লাস ছয় ঘন্টা অর্থাৎ যেহেতু ছয়টি দ্রাঘিমা এবং প্রত্যেকটি দ্রাঘিমা পনেরো ডিগ্রি পরপর আর এক ডিগ্রির জন্য সময়ের পার্থক্য হয় চার মিনিট অতএব তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছ যে পনেরো ডিগ্রির জন্য সময়ের পার্থক্য হবে ষাট মিনিট বা এক ঘন্টা সুতরাং ছয়টি দ্রাঘিমার জন্য অর্থাৎ ছয়টি নব্বই ডিগ্রির জন্য সময়ের পার্থক্য হবে পুরোপুরি ছয় ঘন্টা সুতরাং গ্রিনিচ মান সময়ের সাথে বাংলাদেশ সময়ের পার্থক্য হয় ছয় ঘন্টা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করো তোমরা হয়তো এতদিন পড়ে এসেছ বাংলাদেশের আয়তন এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার কিন্তু আমি এ পর্যায়ে এসে তোমাদের একটি ছোট্ট কারেকশন দিতে চাই সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান আয়তন এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো দশ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের কিছু অমীমাংসিত সীমান্ত ছিল ভারত এবং মায়ানমারের সাথে এরই সাথে কিছু সিটমহল ছিল সিটমহল নিয়ে আমি একটু পর তোমাদের সামনে আলোচনা করব এই সিটমহল বিনিময় এবং অমীমাংসিত যে সীমানাটি সেটির সমাধান হয়েছে বর্তমানে ভারতের সাথে এবং তারপর বাংলাদেশের আয়তন চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার বৃদ্ধি পাওয়
আয়তনের দিক থেকে দেওয়া আছে বিরানব্বইতম এবং ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাসের যে পরিসংখ্যান সেখানে দেওয়া আছে তিরানব্বইতম তবে যেহেতু উইকিপিডিয়াতে বিরানব্বইতম দেয় তোমরা এটিকেই মান ধরে পড়ে ফেলবে সুপ্রিয় বন্ধুরা আমরা বাংলাদেশের সীমারেখা ও সীমান্ত বিষয়ে যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো জেনে নেব বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ কিলোমিটার এর মধ্যে বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত হচ্ছে চার হাজার চারশো সাতাশ কিলোমিটার তো বাংলাদেশ দুটি দেশের সাথে সীমান্ত শেয়ার করেছে একটি হচ্ছে ভারত এবং অপরটি হচ্ছে মায়ানমার ভারত এবং মায়ানমারের সাথে সীমান্ত শেয়ার করলেও বেশিরভাগ সীমান্ত কিন্তু ভারতের সাথে তো যেহেতু স্থল সীমান্ত চার হাজার চারশো সাতাশ কিলোমিটার অতএব আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে সমুদ্র সীমা বা জলসীমা হচ্ছে সাতশো এগারো কিলোমিটার এর মধ্যে ভারতের সাথে সীমান্ত হচ্ছে চার হাজার একশো চুয়াল্লিশ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের সাথে সীমান্ত হচ্ছে দুইশো তিরাশি কিলোমিটার এরপর ভারতের পাঁচটি রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে সেগুলো তোমরা একটু দেখে নিবে এগুলো হচ্ছে আসাম মেঘালয় ত্রিপুরা মিজোরাম পশ্চিমবঙ্গ এগুলোকে আমরা সংক্ষেপে আমি ত্রি মেপ বলতে পারি আমি ত্রি মেপ অর্থাৎ আসাম মিজোরাম ত্রিপুরা মেঘালয় পশ্চিমবঙ্গ পাঁচটি রাজ্য যার সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে আমি আবারও বলছি আসাম মিজোরাম ত্রিপুরা মেঘালয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের যে প্রদেশগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মেঘালয় এবং আসাম এবং বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত মায়ানমারের আরাকান ও কাচিন প্রদেশ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর এবং বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ বরাবর দক্ষিণে অবস্থিত হচ্ছে ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যেটি যেটির রাজধানীর নাম পোর্ট ব্লেয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এখন পর্যন্ত দুবার এই প্রশ্নটি এসেছে যে ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানীর নামটি কি সুতরাং তোমরা এটি খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে এবং ভারতের সেভেন সিস্টার্স আমি তোমাদেরকে যখন বিশেষ অঞ্চল পড়িয়েছিলাম তখন সেভেন সিস্টার্স এর কথা বলেছিলাম এবং মনে রাখার একটি সহজ উপায় বলে দিয়েছিলাম আমি থ্রি অমে নাম অর্থাৎ আসাম মিজোরাম ত্রিপুরা অরুণাচল মেঘালয় নাগাল্যান্ড মণিপুর সাতটি রাজ্য যাদেরকে বলা হয় সেভেন সিস্টার্স তার মধ্যে চার তিনটির সাথে বাংলাদেশের কোন সীমান্ত নেই এবং চারটির সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ আছে যে তিনটির সাথে বাংলাদেশের কোন সীমান্ত সংযোগ নেই সেই তিনটি প্রদেশ হচ্ছে মণিপুর নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল বাদ বাকি চারটির সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সীমান্ত রেখাটি আছে সেটি রেডক্লিফ লাইন নামে পরিচিত তোমরা জানো স্যার সারিল রেডক্লিফ যখন আসেন ভারত এবং পাকিস্তান ভাগ করতে তিনি ভারত এবং পাকিস্তান ভাগ করার জন্য যে সীমা রেখা দিয়ে যান সেটি পরবর্তীতে যখন বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয় তখন বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার সীমান্ত রেখা হিসেবে পরিচিত হয় সেই লাইনটি কিন্তু রেডক্লিফ লাইন বাংলাদেশের যে দুইটি জেলার সাথে শুধু মায়ানমারের সীমানা সেটি হচ্ছে বান্দরবান ও কক্সবাজার এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য যে শুধু মায়ানমারের সাথে সীমানা দুটি জেলার একটি হচ্ছে বান্দরবান অন্যটি হচ্ছে কক্সবাজার বাংলাদেশের স্থল সীমান্তবর্তী যে দুটি জেলার সাথে ভারতের সীমান্ত নেই সেই দুটি জেলা হচ্ছে কক্সবাজার ও বান্দরবান অর্থাৎ এই দুটি জেলার সাথে শুধু মায়ানমারের সীমানা একটু খেয়াল করো বন্ধুরা যে বাংলাদেশের যে বিভাগের সাথে ভারতের সীমানা নেই অর্থাৎ বাংলাদেশের দুটি বিভাগ আছে যার সাথে বর্তমানে ভারতের কোন সীমানা নেই একটি হচ্ছে বরিশাল এবং অপরটি ঢাকা শুরুতে ঢাকার সাথেও কিন্তু ভারতের সীমানা সংযোগ ছিল কিন্তু যখন ময়মনসিংহ আলাদা বিভাগ হিসেবে আলাদা হয়েছে ঢাকা থেকে তখন আর ঢাকার সাথে ভারতের কোন সীমান্ত সংযোগ নেই এখন বরিশাল এবং ঢাকার সাথে ভারতের কোন সীমান্ত সংযোগ বর্তমানে নেই ফারাক্কাবাদ গঙ্গা নদীর উপর তোমরা জানো এই ফারাক্কাবাদের কথা মরণবাদ বলা হয় এটিকে ফারাক্কাবাদ অসময়ে বন্ধ করে দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের নদীগুলোর উপরে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে যেহেতু সেচ ব্যবস্থা পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া সহ অনেকগুলো সমস্যা বাংলাদেশ ফেস করে এই জন্য ফারাক্কাবাদ যে বাদটি আছে এটি কিন্তু চালু হয় উনিশশো সালের একুশে এপ্রিল এবং শুরুতে ভারত বলেছিল যে তারা এটিকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করছে কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পর ভারত এটিকে আর বন্ধ করেনি এরপর থেকে ফারাক্কাবাদ চালু আছে তো বন্ধুরা এই ছিল মোটামুটি বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের সীমান্ত সংযোগের ব্যাপারগুলো তোমরা এটিকে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ থেকে প্রায় প্রশ্ন হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করো যে বাংলাদেশ ও মায়ানমার পৃথক হয়েছে নাফ নদী দিয়ে এই নাফ নদীটি টেকনাফে অবস্থিত এবং টেকনাফ যে জেলাটি সেই জেলাটির নামকরণ করা হয়েছে কিন্তু এই নাফ নদী অনুযায়ী 
দুদেশের সীমান্তে অবস্থিত জেলাটি হচ্ছে রায়মাটি অর্থাৎ রায়মাটি জেলাটি এটি ভারত এবং মায়ানমার দুটি দেশের সাথে তার সীমান্ত শেয়ার করেছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম বিজিবি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নাম হচ্ছে বাইতুল ইজ্জত এটি সাতকানিয়াতে অবস্থিত চট্টগ্রামের বাংলাদেশে বিডিআর বিদ্রোহ হয় পঁচিশ ফেব্রুয়ারি দুই সালে এরপর বিডিআর কে যখন নতুন করে রিফর্ম করা হয় তখন বিডিআর এর নামকরণ করা হয় বিজিবি বা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীটির নাম বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম বিজিপি বর্ডার গার্ড পুলিশ এবং লুনপিন যার পূর্ব নাম ছিল নাসাকা এবং পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম হচ্ছে রেঞ্জার্স তো তোমরা এই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নামগুলো ভালো করে খেয়াল করবে এগুলো সবগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ফারাক্কাবাদের দূরত্ব সাড়ে ষোলো কিলোমিটার অর্থাৎ ষোলো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা বত্রিশটি যার মধ্যে তিরিশটি ভারতের সাথে এবং তিনটি মায়ানমারের সাথে তাহলে কিন্তু তিরিশটি ভারতের সাথে এবং তিনটি মায়ানমারের সাথে হলে তেত্রিশটি জেলা হয় কিন্তু বলা হচ্ছে মোট সীমান্তবর্তী জেলা বত্রিশটি কারণটি কি কারণ হচ্ছে যে একটি জেলা আছে যেটি দুটি দেশের সাথে সীমান্ত সংযোগ আছে সেই জেলাটি হচ্ছে রাঙামাটি সুতরাং বন্ধুরা তোমরা দুদেশের সীমান্তে অবস্থিত জেলাটি হচ্ছে রাঙামাটি এই তথ্যটি খুব ভালো করে মনে রাখবে এবং মোট সীমান্তবর্তী জেলা বত্রিশটি তিরিশটি ভারতের সাথে তিনটি মায়ানমারের সাথে তেত্রিশটি নয় বত্রিশটি কারণ রাঙামাটি দুটি সাথে সীমান্ত সংযোগ রয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশের কিছু বিরোধপূর্ণ সীমান্ত সম্পর্কে জানব শুরুতে মুহুরির চর যে বিরোধপূর্ণ একটি চর এটি ফেনি জেলায় অবস্থিত অর্থাৎ এই প্রশ্নটি বারবারই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় আসে যে মুহুরির চর কোথায় অবস্থিত এটি ফেনি জেলায় অবস্থিত এবং আয়তন একশো এগারো একর বর্তমানে এটি ছিল এর আগে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সবচেয়ে বেশি বিরোধপূর্ণ এলাকা এই একশো এগারো একর জমির বর্তমানে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং এই জমিটি বাংলাদেশ পেয়ে গেছে অর্থাৎ মুহুরির চর এখন থেকে পুরোপুরি বাংলাদেশের ভারতের সাথে আর কোন সমস্যা এই মুহুরির চর নিয়ে বাংলাদেশের নেই বিলোনিয়া সীমান্ত যেটি সেটি ফেনী জেলার মুহুরি নদীতে এই সেক্টরে অবস্থিত কিন্তু বিলোনিয়া সীমান্ত নিয়েও বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি সাতক্ষীরা জেলায় হারিয়া ভাঙা নদীর মোহনায় অবস্থিত এই দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম নিউমুর বা পূর্বাসা দ্বীপ অর্থাৎ বাংলাদেশ এটিকে দক্ষিণ তালপট্টি বলে এবং একে নিউমুর বলে ডাকে ভারত বর্তমানে এই দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের কোন অস্তিত্ব আর নেই কারণ বলা হচ্ছে দুই হাজার দশ সালের পরবর্তীতে একটি ভূমিকম্পের মাধ্যমে এই দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে নয়াদ্বীপ যে দ্বীপটি এটি দক্ষিণ তালপট্টির পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত নয়া গ্রাম সিলেটের বিয়ানীবাজার সীমান্ত অবস্থিত অর্থাৎ নয়াদ্বীপ এবং নয়া গ্রাম তোমরা এই দুটোর মধ্যে অনেক কনফিউশন ক্রিয়েট করে থাকো তোমরা এটি খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো যে নয়া দ্বীপটি অবস্থিত হচ্ছে দক্ষিণ তালপট্টির পশ্চিমে সাতক্ষীরায় এবং নয়া গ্রাম অবস্থিত সিলেটের বিয়ানীবাজার সীমান্তে রৌমারি ও বড়াইবাড়ি সীমান্ত অবস্থিত কুড়িগ্রাম জেলায় রৌমারি এবং বড়াইবাড়ি দুটি বিরোধপূর্ণ সীমান্ত এবং রৌমারি নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ চলেছে এবং দীর্ঘদিন সেখানে বাংলাদেশ এবং ভারতের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের বিরোধপূর্ণ যে দ্বীপটি সেটির নাম চরফরিদ এটি নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত নোম্যান্স ল্যান্ড বলা হয় দুটি দেশের সীমান্তে উভয় দেশের ওয়ান মিটার অর্থাৎ দেড়শো মিটার এলাকা নিয়ে গঠিত একটি জায়গাকে যেটি আসলে কোন দেশেরই অধিকার নেই ওই এলাকাটার উপর এরকম এবং পতাকা বৈঠক যেটি সেটি হচ্ছে ফ্ল্যাগ মিটিং বলে অর্থাৎ সীমান্তে যখন কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ হয় তখন প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে যে বৈঠকটি করা হয় সেটিকে মূলত পতাকা বৈঠক বা ফ্ল্যাগ মিটিং বলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা সিট মহল দেখব সিট মহল বিষয়টি হচ্ছে যদি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অংশ অন্য একটি সার্বভৌম দেশের ভিতরে থাকে অর্থাৎ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের একটি অংশ যদি অন্য আরেকটি দেশের ভিতরে থাকে এবং যদি তাদের মধ্যে কোনো সীমান্ত সংযোগ না থেকে থাকে তবে ওই স্বাধীন সার্বভৌম দেশের ভিতরে আরেকটি দেশের যে অংশ থাকে এটিকে ওই দেশের সিট মহল বলে ভারত এবং পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পরবর্তীতে দেখা যায় পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ ভারতের মধ্যে থেকে গিয়েছিল এবং ভারতের বিভিন্ন অংশ পাকিস্তানের মধ্যে থেকে গিয়েছিল যার বেশিরভাগ অংশই বাংলাদেশের ভিতরে ছিল যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক হিন্দু জমিদারদের জমিদারি ছিল এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশের অনেকের জমিদারি ছিল এই জমিদারিগুলো নিয়েই মূলত সিটমহলের সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছিল তেমনি ভাবে তোমরা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটু খেয়াল করলেই দেখবে যে বাংলাদেশের ভিতরে ইন্ডিয়ার যে কিছু অংশ আছে এগুলো আসলে ইন্ডিয়ার অংশ অর্থাৎ ভারতের অংশ
যদি এমন হয় যে একটি স্বাধীন দেশের মতো এখানে ইন্ডিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের যে অংশ আছে এগুলো বাংলাদেশের স্থিতমহল এবং এগুলো ভারতের স্থিতমহল যেগুলো বাংলাদেশের মধ্যে ছিল যদি এমন হয় যে বাংলাদেশ তার সার্বভৌমত্বের এক অংশ থেকে আরেক অংশে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ এ অংশ থেকে এ অংশটিতে যাওয়ার জন্য যদি ভারতের একটি অংশ ব্যবহার করে একটি ভূমি ব্যবহার করে তবে যে ভূমিটি বাংলাদেশ ব্যবহার করলো সেই ভূমিটিকে বলা হয় করিডোর বন্ধুরা তোমরা এই যে সিট মহলটি দেখলে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে এই সিট মহল নিয়ে সমস্যা চলেছে কারণ বাংলাদেশের যেসব সিট মহল ভারতের মধ্যে ছিল সেই সব সিট মহলে বসবাসকারী লোকজন যদিও বাংলাদেশের নাগরিক ছিল তারা না পেত বাংলাদেশের কোন নাগরিক সুবিধা না পেত ভারতের কোন নাগরিক সুবিধা তেমনি ভাবে বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থানকারী ভারতীয় নাগরিকেরাও না পেত ভারতীয় নাগরিক সুবিধা এবং না পেত বাংলাদেশের নাগরিক সুবিধা তো তাদের যে সমস্যাগুলো হতো তা থেকে উত্তরণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে অনেকগুলো সিট মহল বিনিময় চুক্তি হয়েছে কিন্তু কোনটি কার্যকর হয়নি অবশেষে কিছু আগে দুই হাজার সালে জুলাইয়ে সিট মহল বিনিময় চুক্তি কার্যকর হয়েছে বর্তমানে আর সিট মহলের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থিত ভারতের সিট মহলগুলোর নাগরিকরা এখন থেকে বাংলাদেশের নাগরিক এবং যে জমিটি ছিল অর্থাৎ সিট মহলে যে জমিটি ছিল সেটি বাংলাদেশের অংশ এবং বাংলাদেশের যে অংশটি ইন্ডিয়ার ভিতরে ছিল যে সিট মহলগুলো ছিল সেগুলোর নাগরিকরা বর্তমানে ভারতের নাগরিক এবং জমিটিও পেয়ে গেছে ভারত সিট মহল সমস্যা সমাধানের জন্য উনিশশো সালে প্রথম নেহরু নুন চুক্তি সম্পাদিত হয় কিন্তু ভারতের অসহযোগিতায় এই চুক্তিটি ব্যর্থ হয়ে যায় পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর উনিশশো সালে পুনরায় মুজিব ইন্দিরা চুক্তি হয় কিন্তু তখনও ভারতের অসহযোগিতায় এই সিট মহল সমস্যা সমাধান আলোর পথ দেখেনি অবশেষে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তি সংশোধনী বিল সাত মে দুই সালে লোকসভায় পাশ করার পর দীর্ঘ আটষট্টি বছরের সিট মহল সমস্যা সমাধান হয় এবং অবশেষে পহেলা আগস্ট দুই হাজার থেকে সিট মহল বিনিময় কার্যকর হয় এতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় সিট মহলের বাসিন্দারা বাংলাদেশি নাগরিক হয়ে যান এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা বাংলাদেশি সিট মহলের বাসিন্দারা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য হন এবং এরই মধ্য দিয়ে সিট মহল বিনিময় পুরোপুরি ভাবে কার্যকর হয়